Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda. Jina langu ni Keith Mwoki na leo tumekuwa tukizungumza mengi kuhusu makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu. Makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu na tumekuwa tukipitia kitabu uh, cha uh, uh, ufunuo mlango wa kwanza tumeona mambo mengi sana kuhusu vile Yesu Kristo aliweza kufunulia Yohana Yohana na usi Yohana mbatizaji huu ni Yohana e, yule Yohana wa The Revelator <laughs> yule ambaye alikuwa mtume wake John kumbuka there was a John na kulikuwa na John the Baptist huu ni John ama Yohana okay aliweza kumfunulia mengi akamwelezea kuhusu yale mambo ambayo yangetukia baadaye na kamuonyesha mambo tofauti tofauti na kwenye sehemu ya kwanza tumekuwa tukisoma tukaona ya kwanza ya kwamba e, e, Kristo akajitambulisha mimi ni nani mimi ni e, yule ambaye e, e, ameishi milele yule ambaye alikuwako ambaye yuko na ambaye atakaye kuwa is the alpha and the omega akamwambia mambo mengi kuhusu mimi ni yule ambaye alikufa na sasa yuhai kwa hivyo Yesu alijitanguliza na akaelezea mambo mengi sana na kumbuka huu ufunuo ulitoka kwa Mungu Baba kwa hivyo ni Mungu Baba akamfunulia Yesu Kristo mwanae naye mwanae akafanya nini akafunulia a, a malaika naye malaika akamfunulia nani Yohana naye Yohana ndio akaandika zile barua aweze kuelezea nani aweze kuelezea kanisa kanisa saba zile ambazo zilikuwa kule Asia na hizo kanisa tumeona ni kanisa tofauti tofauti ambazo zinaitwa e, kanisa la Efeso ama e, 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 Efeso na Smana na Pergamo okay e, that is Ephesus Smana uh, Pergamos ama Pergamo Thyatira Sardi ama Sardis Philadelphia na Laodikia ama Laodicea So yale makanisa saba ya ndio e, alikuwa ameambiwa nenda waandikie hizi barua waweze kujua na tunaona vizuri vile nikielezea just general eh? tunaona kuwa uh, Yohana alipoangalia nyuma hiyo sauti ilikuwa inazungumza naye aliweza kuona muonekano wa Kristo Kumbuka hii ilikuwa ni maono tu siete alimuona direct aliona maono okay so eh, ni kama Yesu alimuonyesha a small glimpse of who he is ndio aweze kuona ile glory ule utukufu ambao Yesu Kristo atakuja nao na <laughs> Yesu alipoona i mean eh, uh, adrani Yohana alipoona huo utukufu alipomuona alianguka ni kama mtu amekufa you know god is very powerful very powerful na atakavyorudi hata kwa narudi kama yule mnyonge ambaye alikuja wakamdhihaki alafu wakamuua akamweka kwa msalaba atakuja kama the righteous judge kufanya hukumu na ole wake ambaye yule hataki mambo ya Mungu ole wake yule amemkataa ole wao wale walio mdunga mkuki walio mchoma mkuki kwa upande wake ole wao walio msulubisha ole wao wenye dhambi kwa sababu akirudi hata rudi tu kucheka cheka na wale wabaya atarudi kuhukumu kuarusha jehanamu wale wabaya tumeona mambo mengi sana maandiko yakisema yakizungumza yakatuelezea kuwa Kristo sio sio yule mnyonge ambaye mnafikiria he is the lion he is going to come back as a lion kama simba okay kumbuka yeye ndio simba Simba wa Yuda. Simba wa Yuda ni yeye. Sasa ndugu yangu nikikwambia general because tumesoma mlango wa kwanza leo na kesho tutakuwa tunasoma mlango wa pili, hivyo 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 tukiendelea. So now just explaining about this. Wewe umesikia vile Yesu anarudi. Na bado uko pale haujaweza kuelewa je, is it really important to me? Wengine wanajiuliza haya mambo yana umuhimu gani kwangu? Mimi labda sipendi mambo ya Mungu, sijasikia kama Mungu ni wa maana. E, haya mambo je yananihusu? Unajua kila mtu haya mambo yanamuhusu kwa nini? Kwa sababu haujajipa uhai. Uhai haujajipa. Yesu Kristo alikukomboa akakupa uhai. 
kumbuka Mungu ndiye aliyekuumba na Yesu alikuja hapa akakufa kwa msalaba akamwaga damu yake ili wewe na mimi tuweze kupata ukombozi tuweze kupata ukombozi tuweze kukombolewa na pale msalabani just before kufa alisema yote yamekwisha na ni yepi haya alikuwa amekwisha msamaa wa kila mtu ulikuwa umefanyika lakini kwa nini watu bado wanaenda jehanamu kama walisamehewa wote ndugu yangu dada yangu watu bado wanaenda jehanamu kwa sababu hawajawahi kubali ule msamaha unaambia mtu kuwa alisamehewa dhambi yeye anapiga nduru anapiga kelele anasema ah mimi hapana sijui kama nimekombolewa mimi huo mambo ya Yesu yananihusu nini na maisha yangu ya kuishi hebu fikiria hivi ah uko kwa relationship kwa mfano na tuseme we ni mwanadada na uko na jamaa fulani ambaye e, ni tajiri mahali amekunulia gari amekunulia ile amekunulia uh, vitu vizuri simu nzuri na uko pale siku moja unaamua kumwambia unajua vipi uh, mimi sikutaki nataka niende ma- ma- maisha yangu lakini nataka uzidi kununulia gari kununulia manyumba kununulia hii lakini sitaki uhusiano na wewe je hiyo itawezekana is it possible that huyu jamaa azidi kukupa vitu anakununulia nyumba na kunulia gari lakini amko kwa mahusiano akupe vya kwake lakini hamna mahusiano je is it possible haiwezi Now, using this example nataka uangalie maisha yako na uangalie Mungu. Mungu amekupa uhai, uhai au kutokana na wewe. Kumbuka uhai ni wa Mungu. Amekupa uhai, amekupa mwili, amekupa afya njema, amekupa akili ukaweza kufikiria, amekupa vitu vyote ambavyo uko navyo. Ilhali unasema mimi sitaki uhusiano na wewe Mungu. Sitaki mambo yako sasa itakuwaje itabidi achukue uhai wake kwa sababu mshahara wa dhambi dhambi ni kukataa Mungu ukiamua mi Mungu sikutaki basi haina shida yeye atachukua uhai wake lazima utapata mauti kwa sababu ni kama we unaishi na unaishi na uhai ambao sio wako basi mwenyewe atauchukua na tunajua kila mtu alimtenda Mungu dhambi sisi wote ni watoto wa Adam na Adam baba yetu alimkosea Mungu. Na hiyo dhambi kateremka na kizazi, kateremka na kizazi babako, babake pia wewe, nyote sote tumekuwa wenye dhambi kwa sababu ya Adam. Kwa hivyo kupitia mtu mmoja sote tumekuwa wenye dhambi. Na maandiko yanasema um, kupitia kwa mtu mmoja sote tumekuwa wenye dhambi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu lakini kupitia mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo ambaye ni the last Adam Adam wa mwisho sote sote tutaweza kupata ukombozi je wewe ungependa kupata ukombozi kwa sababu ukombozi ni rahisi yani ukombozi ni kujua mimi nilifaa nife kwa sababu ya dhambi zangu lakini mwingine yupo ambaye alinifilia mimi na akaniambia to the only thing i need is to believe the only thing i need is to believe and if i believe that jesus died for me then mimi nimekombolewa hakuna kitu kingine nahitaji Hawitaji kulima mahali, kutoa sadaka mahali, hawitaji kulipa chochote, hawitaji kutoa dhabao, e, kupandisha madhabao, kushukisha madhabao, huo wote ni ukora. Kitu unahitaji tu ni kukubali Kristo Yesu kuwa alikufilia kwa sababu ya dhambi zako. Na kwanza lazima ukubali enyewe mimi ni mwenye dhambi, mimi nimetenda mengi maovu kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi E, tatu shina tatu kuwa sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu sote na sote inamaanisha pia wewe uko ndani okay na kama sote tume, tumetenda dhambi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu basi what does that mean tunahitaji either mkombozi ama kuelekea jahanamu and the choice is ours kumbuka uhai na 
na, 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 na mauti ziko kwenye mikono yetu ni sisi tukubali so first kama umekubali we ni mwenye dhambi the second thing ni kuuliza je kuna habari njema hii habari ni mbaya je kuna nyingine ambayo ni njema na habari njema ipo inapatikana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa nne inasema in au inazungumzia kuhusu jinsi Yesu alikufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu hiyo ndiyo habari njema okay so kunaye ambaye alitufilia sisi ili tupate ukombozi sawa that's okay but then sio kusikia tu alafu naacha unajua kuna wengine wanasikia alafu okay bas nimesikia bas Mm-mm. lazima uelewe ni jinsi gani hiyo Yesu Kristo alikufa na akazikwa na kafufuka ni jinsi gani lazima ujue ni jinsi gani Yesu tunajua vizuri sana kuwa alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba hiyo ndiyo jinsi aliyokufa kila tone ya damu yake ilimwagika kwa msalaba hadi maji akatoka kwa ubavu wake unajua lipo choma ule mkuki ulitoka hadi maji damu ikatoka hadi maji hivyo kumaanisha alimwaga damu yake yote kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba sasa hapa jibu tunaipata kitabu cha Waebrania 9:22 maandiko anasema bila kumwagika kwa damu hakuna msamaa wa dhambi hakuna ondoleo Okay. So sasa kama inamaanisha lazima damu imwagike ndio tupate ondoleo. So tunafaa tujiulize swali lingine, kwani damu iko na nini? Ni nini kubwa iko ndani ya damu? Na hapo tunapata jibu kwenye kitabu cha Walawi 17, 11 ambayo inasema uh, uhai wa kila mwili uko kwenye damu au kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tufanye upatanisho wa nafsi zetu. Kwani ni damu ifanyao upatanisho wa kila nafsi. Okay. So sasa kama uhai uko kwenye damu basi ilibidi Yesu amwage damu yake na akimwaga damu yake ni kana kwamba alikuwa anamwaga uhai wake ili yoyote ambaye atakayetaka kupokea uhai kwa sababu uhai wake ulikuwa kwenye damu. Akimwaga hii damu we mwenye ukitaka kupokea uhai unapokea hiyo damu. Je, sasa tutapokea hiyo damu vipi? Tutaenda tuiteke. Tuchukue ndoa ama karai twende tuiteke. Mm-mm. Haiwezi. Kitu tunahitaji ni kuipokea kwa imani. Tunaipokea kwa imani ndugu yangu. Na sasa wengine watauliza, "Okay, ndugu Keith, imani mimi sina, ndaipata vipi imani?" <laughs> Nataka kupokea lakini sina imani. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi kumi kumi na saba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Bwana kadri unavyosikia kama sasa hivi unanisikiliza imani inaendelea kuzidi kwa moyo wako na ukipata imani basi unaamini kutoka kwa moyo wako kumbuka maandiko yanasema warumi kumi kumi kwa tunaamini kutoka kwa moyo wetu tunapata haki na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi kwa hivyo Imani ikija utaweza kuamini kutoka kwa moyo wako kwa sababu umesikia na umesikia na umesikia neno la Mungu alafu unakiri. Kukiri ni kukubaliana na Kristo, kumwambia nimekubali kuwa we ndio Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nimekubali wewe ulikuja hapa sio kufanya tu mambo yako lakini kunikomboa na nimekubali. Na trust you me ndugu yangu dada yangu utakuwa kiumbe kipya na yakale atakuwa amekwisha na mapya atakuwa amekuja. Na kama uko pale umesikia hiyo habari njema imekugusa kwenye moyo wako na ungependa kwa kweli kumkubali Kristo. Umesikia na umeelewa na umeamini kwa moyo wako. Ungependa kumkiri, kumwambia Kristo yenyewe mimi nimekubaliana nawe. It's very simple. Ningependa tukiri pamoja. Ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Yafunge macho yako sema Mungu Baba Naja mbele zako hii leo nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimekubali kuwa ulimtuma mwanao Yesu Kristo aje ulimwenguni. Akakufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. 
Singeweza kujikomboa ila ni wewe ulinikomboa kupitia mwana wako Yesu Kristo. Hii leo nimekubaliana naye na nimepokea ukombozi kwa imani. Nifanye kiumbe kipya lifute jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipe roho wako mtakatifu aweze kuishi nami milele. Kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Ndugu yangu dada yangu popote ulipo umeshakuwa kiumbe kipya. Umekuwa kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya kumbuka yamekuja. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usidanganywe na mtu kuwa waweza poteza wokovu wako. The gifts of God are without repentance. Mungu akikupa zawadi haichukui tena. Hii ni zawadi ya wokovu. Mungu akikupa amekupa na ni ya milele na milele. Kwa sababu zawadi ya Mungu ya ukombozi ni kujua. You have to come to the knowledge of the truth to be saved. Sasa umejua ukombozi ni nini? Ni kusikia habari njema na kuiamini kutoka kwa moyo wako. Na ukishaamini basi ndugu yangu uwezi sahau. Ni kama vile mtu anasema ushajua huyu ni mama yako, alafu kesho umemsahau. Haiwezi. Huyu ni baba yako na kesho namsahau. Haiwezi. Umesikia na ukaelewa na ukaamini. Si eti kwamba ulikuwa pale Yesu akiwa msalabani. Vile vile tena haukujiona ukizaliwa na mamako ila ulisikia na ukasikia na ukaamini na ukajua huu ni mamangu kweli. Hivyo hivyo ndio umesikia kuhusu Kristo na ukaelewa na ukaamini na uwezi sahau tena kuwa huu ni bwana na mwokozi wa maisha yako. Tafuta Biblia nzuri ya King James Bible uweze kuisoma kila siku na uweze kuungana na washirika wengine watu wengine ambao wanapenda Mungu muweze kusoma bilia pamoja na ujezi nyakati za mwisho nyakati za mwisho si siku za kucheza ni siku za kukaa karibu na Mungu sababu wakati wote Mungu yu anaweza akarudi na akirudi ni vyema akupate ukifanya kazi yake kwa sababu alituita kwa jambo moja tuweze kuhubiria wengine na kuwapeleka kwa Mungu. Jina langu ni Keith Mwoki, nimeshukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi. Aa, kama unataka kunisikiliza kwenye ja, e, mitandao ya kijamii, nipate kwenye Facebook na TikTok na YouTube. Aa, pale nenda tafuta jina Keith Mwoki, tajia zangu ni K E I T H M U O K I na utaweza kuona video nyingi pale na uweze kubarikiwa hata zaidi. Kwa sababu Ukija ukweli ukweli utakuweka huru. Na vile vile kama uko na swali lolote ambao ungependa kuniuliza, nitumie ujumbe mfupi au nipigie kwenye nambari 0732641146. 0732641146. Na vile vile tuko na radio yetu, radio station yetu iko online. Uh, inaitwa Mombasa Radio pale kwenye Play Store na App Store nenda download application inaitwa Zeno Radio App alafu ndani yake utaweza kupata Mombasa Radio nenda download kwenye App Store ama Play Store Zeno Radio App alafu ndani yake utaweza ku search Mombasa Radio na utaweza kusikiliza mahubiri yangu wakati wa wote muda wa wote na utaweza kubarikiwa sana kumbuka mahubiri yangu ni ya bure haya uzwi kwa sababu Biblia inatuambia bure tulipewa na bure tupeane. Hadi wakati ujao Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.